السلام علیکم گرانو شاگردانو په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله به یاست او روژه مبارکه هم په خیر باندې تیریږي د پنځم سیم د ریاضي مضمون دی او موضوع چې د کسر القصر او د کسر القصر جمع او تفریق صفحه یو سلو د پنځوسمه صفحه ده لومړی رازو د کسر القصر ساده کول دي په کسر القصر هم عین د عام کسر د تقسیم په شان دی او په هغه ترتیب سره سوال حل وو لکه څنګه چې هغه تیرې ویډیو کې چې موږ د عام کسر تقسیم ویلی په هغه کې ما تاسو ته د کسر و کسر یو نمونه هم راوړې ده چې د ا کسر و کسر چې دا هم عین د عام کسر د تقسیم په شان سره دی چې رازو مثال ته مثال حلو په دغه مثال کې تاسو یو ګوري پنځه پر او باندې او بیا کسری خطی بیا دو پر درې باندې داسې یو شکل که چیرې تاسو ول دی دا د کسر و کسر معنا ورکوي کسر و کسر دا معنا ورکوي چې یو کسر په بل کسر باندې پورته شوی وي اوس په دغه کسر کې وګورو دا یو کوشنی کسر دی د دا کسر صورت پنځه دی او د دې کسر صورت اووه دی مخرج و بخشي مخرج اووه دی او لاندې کسر که چیرې وګورو صورت دو دی او مخرج درې دی منګر دغه بیا عمومي کسر بلل کیږي په دغه عمومي کسر کې دا مکمل صورت سو او دغه مکمل مخرج سو نو په دې ترتیب سره دغه ته کسر و کسر وایي دا شکل ته دا سوال چې اوس حلو دا هم عین پنځه پر اووه باندې خو دغه کسرې خط دی دا تقسیم معنا ورکوي تقسیم په شکل سره لیکو او دوه پر درې باندې دا خپله لیکو نو عین تقسیم دی نور خو تاسو ته اسان دی انشاءالله په تېرې ویډیو کې تاسو ویلي دي دا درد پنځه پر اووه خپله لیکو د تقسیم علامه په زر بدلو او دوه هم کسر سرچپه کو درې پر دوه باندې بیا صورت د صورت سره زر بو پنځه درې زر کو دی پنځه لس او مخرج د مخرج سره اووه او دوه سره زر کو دی صفر لس نو د دې دپاره لنډه طریقه دا است چې په لنډه طریقه سره موږ غواړو سوال حل کو لکه دغه کسر چې دی چې څلور پر نه د صورت راځي او دوه پر پنځه دا هم مخرج دی لنډه طریقه یې دا است چې د اول کسر صورت چې دی د دوهم کسر د مخرج سره ضربه وو نو په دې ترتیب سره ادامه ورکو د اول کسر صورت د دوهم کسر د مخرج سره ضربه وو دا به شل سي او د اول کسر مخرج د دوهم کسر د صورت سره ضربه وو چې نه دوه اتلس کېږي په دې ترتیب سره دا تر ټولو هغه اسانه او لنډه طریقه سوله ورپسه مخته ادامه ورکو که چیری داس یو سوال ولرو په کسر و کسر کی چې هغه یو صحیح عدد هم ولري نو په دای صورت کې بیا مش څنګه کولای سو کله چې یو کسر و کسر صورت او یا هم مخرج چې هغه کسر بیا صحیح عدد ولري په داس صورت کې دغه کسر اول غیر واجب کو یعنی نه د دوه سره ضربو نه دوه تلس کیږي دوه سره جمع کوم چې شل پر نه سي او پنځه د پنځه سر ضربوم د پنځه ویشت درې سره جمع کوم چې اته ویشت پر پنځه باندې وروسته بیا هغه خپلې طریقې ته ادامه ورکوو چې شل د پنځه سره د ضرب په حالت کې لیکو او نه هم د اته ویشت سره د ضرب په حالت کې لیکو په داسې حالت کې چې دا شل د پنځو سره ضربېږي او نه د اته ویشت سره نو اختصار هم په دې کې کولای شو د ضرب عملیه ده نو په دې صورت کې موږ اختصار هم کولای شو شل او اته ویشت دواړه پر څلور باندې پوره پوره د ویش قابلیت لري نو شل چې پر څلور باندې ووېشو پنځه پنځه به ورسېږي او اته ویشت چې پر څلور باندې ووېشو اووه اووه به ورسېږي اوس پنځه او پنځه سره ضربو او نهو اووه سره ضربو پنځه 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 ویشت کېږي نهو اووه سو کېږي درو شپېته په هغه څخه تېرېږو د کسر و کسر جمع او تفریق کول دي د کسر و کسر جمع او تفریق لومړی موږ کسر و کسر شکل یې ساده کوو چې یو ساده کسر په لاس راکړي د هغه څخه وروسته د کسرونو جمع او یا هم تفریق کوو یعنې اول قدم کې موږ کسر و کسر ساده کوو چې کله کسر و کسر ساده سو موږ ته ساده دوه کسرونه په لاس راله نو د هغه څخه وروسته بیا که چیرې عملیات د جمع و د جمع عملیات ادامه ورکوو کسرونه سره جمع کوو او که چیرې عملیات د منفي وه نو بیا دواړه کسرونه سره منفي کوو رازو مثال ته په دغه مثال کې تاسو یو ګورئ درې پر څلور او دا رنګه چې دا صورت سو د کسر و کسر دوه پر درې باندې دا د جمع په حالت کې دی یو پر دوه د کسر و کسر صورت سو او یو پر درې دا یې مخرج سو دا دواړه کسر و کسر کسرونه کې دي دا د جمع په حالت کې دي چې غواړو اوس دا ساده کو نو لومړی قدم کې 
درې پر څلور باندې خپله لیکو نو دغه کسری خط چې دی دا خو تقسیم معنا ورکوي نو هغه په ضرب لیکو ډایرکټ یعنې مستقیم توګه عملیه ساده کوو چې په ساده توګه سره خلاص شي او دوه هم کسر سرچپه کوو چې درې پر دوه لیکو علامه د جمعې د علامه د جمعې لیکم یو پر دوه یو پر دوه لیکمه چې دغه د تقسیم عملیه یا دا کسری خط چې دی د تقسیم معنا ورکوي هغه په ضرب بدلو دوه هم کسر سرچپه کوو درې پر یو لیکو دا چې ولې په کوسو کې راولو په دې خاطر په کوسو کې راولو ځکه چې دغه اول کسر کسر چې دی دا اول کسر کسر سو په دې خاطر په کوسو کې راولو چې اول باید دلته موږ د ضرب عملیه مخې ته یوسو علامه د جمعې دا لیکو بیا وروسته دوهم کسر کسر په ساده شکل لیکو په کوسو کې په دې خاطر لیکو چې اول هغه د ضرب عملیه مخې ته ولاړه شي نو اوس دلته صورت د صورت سره ضرب و درې درې سره ضرب کې دا یې نه او څلور دوه سره ضرب کو دا یې هم اته <coughs> علامه د جمعې دا لیکم یو درې چې سره ضرب کو درې کېږي او دوه او یو چې سره ضرب کو دوه کېږي نور خو د کسرونو جمع او تفریق ستاسو ډېر ښه زده دی ځکه په تېرو ویډیوګانو کې تاسو به ان شاء الله تعقیب کړي یې لوی د دې دپاره چې مخرجونه مختلف دي او اته چې لوی مخرج دی پر دوه باندې پوره پوره ویشل کېږي مشترک مخرج اته ورته ټاکو اته چې پر دوه تقسیم کو اته یو یو کېږي یو په نه کې ضربو دا یې نه علامه د جمعې ده د جمعې علامه لیکم اته چې پر دوه باندې تقسیم کوم څلور څلور کېږي څلور په درې کې ضرب کو دا یې دولس نو دولس سره جمع کوم دا یو ویش اته خپل مخرج دی هغه پر خپل حال باندې لیکم نو ګران شاګردان د کسر و کسر جمع کول په لنډه طریقه سره موږ دلته وایو دوه پر درې د کسر صورت سو او پنځه پر شپږ د کسر مخرج شو علامه د جمعې د یو پر څلور د کسر و کسر جمع سو صورت سو او درې پر اوه د کسر و کسر مخرج شو ادامه داسې ورکو چې دوه په شپږ کې ضربو دوه شپږ دولس چې دلته لیکو او درې هم په پنځه کې ضربو درې پنځه پنځه لس علامه د جمعې د جمعې د لیکم یو په اوه کې ضربوم یو اوه اوه او څلور په درې کې ضربوم څلور درې دولس دا چې د دوی مخرجونه سره مختلف دي نو د دې دپاره موږ د تجزیه څخه کار اخلو د تجزیه په طریقه سره یې موږ اولیا ضربې عوامل پیدا کړو کله چې ما اولیا ضربې عوامل پیدا کړه هغه ټول سره ضربو چې مسو کېږي په شپېته سره یعنې مطلب دا چې د پنځلسو او دولسو تر ټولو کوچنی مشترک مضرب چې دی هغه شپېته دی بل داسې کوچنی عادت نشته چې پنځلسو او پر دولسو باندې پوره پوره وویشل شي دغه شپېته پر پنځلس باندې تقسیموو چې دغه مخرج دی پر دغه پنځلس باندې تقسیموو چې مساوي کېږي په څلور سره او بیا شپېته تقسیموو پر دولس باندې چې مساوي کېږي په پنځه سره نور نو سوال مشته اسانه دی انشاءالله دا مو په تېرو درسو کې ویلي دي شپېته مشترک مخرج سو هغه لیکمه څلور په دولس کې ضربوم اته څلوېښت کېږي او پنځه په اوه کې ضربوم پنځه دېرش کېږي دواړه سره جمع کوو دروا کې پر شپېته جواب راځي د هغه څخه مخته زو د کسر و کسر تفریق دي ان شاء الله د کسر و کسر تفریق هم عین د جمع په شان دي صرف هلته صورتونه جمع کېدل او دلته هم صورتونه منفي کېږي نور هي کوم تغییر نه سپک شي کښې عین د جمع په رقم دي په دا سوال کې تاسو وګورئ دا سوال حلولو باندې شروع کوو په لاندې طریقه سره درې په درې کې ضربو دا به نهه سي او څلور په یو کې ضربو دا به څلور سي علامه د تفریق یا منفي ده هغه خپله لیکم څلور په دوه کې ضربو هم څلور دوه اته او پنځه په یو کې ضربو هم دا پنځه اوس نو د دوی دپاره مشترک مخرج څنګه ټاکو څلور او پنځه دواړه په خپل منځ کې سره ضربو هم چې هغه مساوي کېږي په شل سره شل چې پر څلور تقسیم کم پنځه کېږي او شل چې پر پنځو باندې تقسیم کم څلور کېږي دغه پنځه بیا په نو کې ضربو هم پنځه نه پنځه څلوېښت کې علامه د منفي ده منفي لیکم او څلور په اته کې ضربو هم څلور اته دو دېرش د پنځه څلوېښت څخه دو دېرش منفي کوم دیارلس پر شل جواب راځي ګران شاګردان دوهم سوال ته ښه متوجه سي دوهم سوال چې دی تاسو ورته وګورئ عددونه یې غټ دي یعنې شل دېرش پنځو سل داسې لوی عددونه راغلي دي خو داسې سوال چې تاسو ول دي دې ته به تاسو وار نه خطا کوئ دا سوال تر ان شاء الله تر دا نورو سوالو هم اسانه دی ډېر اسانه دی ولی اسانه دی په دې خاطر د اختصار څخه په دې سوال کې موږ کار اخلو یعنې په هر سوال کې موږ کوشش کولی شو د اختصار څخه کار واخلو ځکه اختصار هغه عملیه ده یعنې موږ ته سوال ډېر ساده کوي او هم په ډېر کم وخت کې موږ کولی شو چې یو سوال حل کړو
نو راځو د سوال په حالول شروع کو شل پر درش پر خپل حال لیکم دا کسری خط دی د تقسیم د علامه معنا او کی هغه په سر بدلوم د بم کسر سر شوا کوم چې سل پر 500 بسی علامه د من پیدا علامه د من پی لیکم پنځل سی پر درش پر خپل حال لیکم کسری خط دی د تقسیم د علامه معنا او کی چې په زر به بدلو د بم کسر سر شوا کو چې لس پر 15 لیکو ګران شاګردان په کوسو کې زکنی سو زکه اولنی کارت مجداری چې اول باید د زرب عملیه سر ته ورسو دو هم بیا د من پی علامه سر ته ورسو اوس نو راځو په دغه سوال کې موږ غواړو چې اختصار وکړو په اول کسر کې صفر د صفر سره اختصار و یعنی همیشه صفر د صفر سره اختصار یې دلای شي صفر د صفر سره اختصار و په دوهم کسر کې تاسو ورته وګورئ پنځوس دوه چند سل کېږي نو پنځوس یو پنځوس پنځوس دوه سل به سي دوی دواړه پر پنځوس باندې اختصار وم دریم کسر ته راځو دریم کسر کې پنځلس یو پنځلس پنځلس په دېرش کېږي نو پنځلس باندې تقسیموم چې پنځلس یو پنځلس بس او پنځلس دوه دېرش بس څلورم کسر کې تاسو ورته وګورئ چې پنځه یو پنځه پنځه دوه لس تاسو اوس ورته وګورئ ډېر اسانه سو اوس دوه په دوه کې ضربوم چې دا به مساوي په څلور سره سي او درې په یو کې ضربوم درې یو درې علامه د منفي ده علامه د منفي لیکم یو دو دو کیږي هغه لیکم او دو یو دو کیږي هغه پر خپل حال باندې لیکم اوس داسې کو څلور پر درې باندې پر خپل حال لیکم علامه د منفي ده علامه د منفي لیکم او دو چې پر دو باندې تقسیم سي مساوي کیږي په څو سره په یو سره اوس نو درې چې څلور پر درې منفي یو دا نو ان شاء الله د عام کسر په تفریق کې ما تاسو ته ویل دي ډېر اسانه دی مخرج پر خپل حال باندې لیکم څلور لیکم او درې په یو کې ضربوم چې درې کېږي علامه د منفي ده منفي درې به ولیکم نو د څلور څخه چې درې منفي سي یو به پاتې سي مخرج خپله درې دی هغه به خپله درې ولیکم ګران شاګردان خدای پاک چوې کې چې په درس مو سر خلاص شوی وي بیا که چیرې تاسو مشکل درلولی په درس کې ویډیو بیا بیا سر ته کوي که بیا مو هم مشکل درلولی د خپل نګران ستا سره په تماس کې سي ان شاء الله ستاسو مشکل به ډېر ژر حلېږي دغه ستاسو درې صفې کې تمرینونه دي دغه ستاسو کورنۍ دنده ده یو سل څلور پنځوس یو سل اوه پنځوس یو سل شپېته دا ستاسو کورنۍ کار دی ان شاء الله کورنۍ کارونه مو ټوله حل کوي او که چیرې بیا کوم مشکل مو درلودی مشکل په وخت کې هومره سره په تماس کې سي ستاسو مشکل به حلېږي تر بیا ورم پر الله پاک سپارم ښه وخت ولري خدای پامان